हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके हूँ जैसा कि आप सबको पता है कि आपको सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है तो आपको हमेशा याद रखना कि इस टाइम पर जैसे प्रेजेंट टाइम में इतना कॉम्पिटिशन है या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो क्या करना है आपको हमेशा हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपको अपने सिलेबस को देखना है किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस तरह से किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जैसे आप मान लीजिए साइंस साइंस तो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली आप रेलवे का एग्जाम ले लीजिए एसएससी का ले लीजिए आई का ले लीजिए पी का ले लीजिए किसी भी लेवल में देख लीजिए साइंस तो हर एग्जाम की है लेकिन हर एग्जाम के साइंस पूछने का क्या लेवल अलग है हर एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है इसलिए पहले हमें क्या करना है किसी भी एग्जाम की जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसका सिलेबस को देखना है अब जैसे आप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सी एग्जाम के साइंस तथा अदर स्टेट के टेट के हैं जो जैसे टेट होते हैं या डी का होता है या किसी भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम से तो हर एग्जाम के साइंस का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जरूर अलग है साइंस के टॉपिक भले ही सेम होंगे लेकिन उसका क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है इसीलिए हम जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस देखना है फिर उसमें देखना है पेपर एनालिसिस करके कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में आपको जैसे पता है कि सीटेड एग्जाम में क्या होता है सीटेड एग्जाम के क्वेश्चन एन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको एन की बुक पढ़नी चाहिए इसीलिए अपनी इस वीडियो सीरीज में मैं क्या कर रही हूँ आपको जो भी फैक्ट तो टॉपिक पढ़ा रही हूँ जैसे आज आप टॉपिक पढ़ेंगे आपका अर्थ टॉपिक है चीज़ें कैसे काम करती हैं तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं एन में जो फैक्ट दिए हुए हैं तथा कुछ इंपॉर्टेंट इमेज लगा के समझाती हूँ जिससे क्या हो कि अगर आपने एन की बुक नहीं भी पढ़ी है और इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया है तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो जैसे आपको पता है कि साइंस का ऑफिशियल सिलेबस दिया गया इसमें आपका पहला टॉपिक क्या था भोजन सेकेंड टॉपिक आपका था द्रव की अवस्थाएँ थर्ड टॉपिक था दैनिक उपयोगी पदार्थ फोर्थ टॉपिक था आपका सजीव जगत फिफ्थ टॉपिक था आपका मानव कार्य की सिक्स टॉपिक था सूक्ष्म जीव आपका सेवन टॉपिक था गतिमान वस्तुएं और उनके अनुप्रयोग आज आपका एट्थ टॉपिक है चीज़ें कैसे काम करते हैं तो अभी तक इन सेवन टॉपिक का हम अध्ययन कर चुके हैं अगर अभी तक आपने इन सारे टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले से जाकर सारे टॉपिक के वीडियो देख लीजिए क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें का बेसिक से हाई लेवल तक के लिए पढ़ाई हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स इमेज के थ्रू समझाए हैं एन के जो समरी दी हुई है एन के जो महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए उन सबको भी समझाया है ताकि अगर आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट भी बने तो भी आप क्वेश्चन को ईजी वे पर सॉल्व कर सकते हैं तो इसीलिए इन हर टॉपिक के मैंने कई कई पार्ट में आपको टॉपिक समझाए हैं जैसे द्रव की अवस्था इसको मैंने आपको कई पार्ट में पढ़ाए मानव कार्य की इसके तीन पार्ट दिए ताकि मैंने आपको जो भी आपका सिलेबस का उसको बहुत ही डीपली पढ़ना है आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और डीपली से पढ़ना है ताकि अगर पेपर का लेवल मॉडरेट भी हो जाए तो भी आप इजिली वे पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए आज आपका एट्थ टॉपिक जो है चीज़ें कैसे काम करते हैं हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे इसके पश्चात आपके तीन टॉपिक बचेंगे बाकी आपका सीटेड के लिए जूनियर लेवल साइंस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी इसके बाद हम साइंस की पैडागॉजी स्टार्ट कर देंगे तो आज हम आपका एट टॉपिक क्या चीज़ें कैसे काम करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया तो उसमें क्या था दैनिक उपयोगी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि हमारी दैनिक जो डेली लाइफ होती है डेली लाइफ की रूटीन इसमें साइंस का कहाँ यूज है हमारी लाइफ में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें साइंस का कौन सा सिद्धांत लग रहा है कैसे प्रयोग हो रहा है इन सब के बारे तो आज का टॉपिक आपके चीज़ें कैसे काम करती है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ पंखा कूलर बाइक एसी ये सब क्या साइंस ही तो चल रही तो ये सब कैसे काम करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कार किससे कहते हैं सबसे पहला टॉपिक तो आपको यही बना कि कार होता क्या है किस कंडीशन में आप काम को होना कहते हैं जैसे हमारे दिनचर्या में क्या होता है कोई काम थोड़ा सा काम करते हैं हम थक जाते हैं तो कहते हैं हमने बहुत काम किया लेकिन साइंस किसके अकॉर्डिंग काम मानती है साइंस कहती है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएं तो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो ऐसी स्थिति में बल द्वारा कार का होना माना जाएगा कह रहे कि ऐसे आप मान लीजिए अपने रूम की एक दीवार है उसको आप दिन भर धक्का लगाते रहिए धक्का लगाते रहिए अगर वो विस्थापित नहीं हुई तो अगर आप कहेंगे कि मैंने तो आज पूरा दिन काम किया तो उसे कार का होना माना
सांझ कहती जब तक स्थिति में विस्थापन न हो जाए कोई भी चीज विस्थापित नहीं हो जाती तब तक कार्य का होना नहीं मानते हैं जैसे कह सकते कि जैसे एक कोई कुली है वो क्या के लिए सामान का बोझा ले ली और खड़ा रहे वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे खड़ा रहे सुबह से शाम तक तो उसके द्वारा किया गया कार्य कैसे होगा शून्य होगा सर कैसे जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल की दिशा में क्या हो जाए विस्थापित हो जाए इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं बल के द्वारा कार्य का होना तो कई बार आपको फार्मूला इसका पूछ सकते हैं तो कार्य का फार्मूला क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस ये एक इसका फार्मूला है आपके कार का तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे W क्या होता है W आपका वर्क है जिसे आप कार कहते हैं F क्या है F आपका फोर्स है जिसे आप क्या बोलते हैं बल कहते हैं S क्या है S आपका विस्थापन है यस आपका क्या है विस्थापन है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये आपका फार्मूला है अब आपको यस विस्थापन अगर शून्य है तो एस की जगह अगर आप शून्य रखेंगे तो आपको पता है कि जीरो का मल्टीप्लाई करने से जो भी होता है सारा जीरो हो जाता है तो इसलिए भी आपका क्या होता है कार का शून्य हो जाता है अगर आपका विस्थापन शून्य है तो क्या कार भी शून्य होगा तो इसे आप सामान्य परिभाषा से भी याद रखते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाए तो बल के द्वारा अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है कार के असाई पद्धति में मात्रक क्या होता है अगर आपसे कभी पूछते हैं तो कार के असाई पद्धति में मात्रक होते हैं जूल और कार कैसी राशि तो कार एक अधिस राशि क्योंकि जब मैंने इससे पहले का टॉपिक पढ़ाया तो आपको राशियों के बारे में डिटेल से समझाया था कि राशियां कैसी होती सदिश राशि अधिस राशि सदिश राशियाँ क्या होती हैं अधिस राशियाँ क्या होती हैं सदिस राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है अधिस राशियाँ क्या होती हैं अधिस राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार आपकी कार्य कैसी राशि कार्य एक अधिस राशि है अब चलिए देखिए पढ़ लीजिए आपके एन के बुक में क्या दिया गया एन सी आर टी कह एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य कह रहे विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जा सकता है इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार कर रहे जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो कह रहे मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल एफ कार कर रहा है तो एफ क्या एक बल है मान लीजिए वस्तु बल की दिशा में एस दूरी विस्थापित हुई तो W किया गया कार क्या होगा तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया किया गया कार क्या होता है बल इंटू विस्थापन W इज इक्वल टू एफ हो गया तो जैसे आपको एन सी के बुक में इमेज भी दिखाई गई कि जैसे ये कोई वस्तु है इसमें आपने बल लगा रहे और बल लगाने पे विस्थापित होकर यहाँ पे आ गई तो ये आपका किया गया कार होगा क्योंकि कार लगाना आपने बल लगाना प्रारंभ कहाँ से किया था इस पॉइंट से इस पॉइंट से आप क्या करें बल लगा रहे और बल लगा के आपने इसको विस्थापित कर दी इस जगह से यहाँ पे ले आए तो ये आपका क्या होगा ये आपका विस्थापन हो गया डिस्प्लेसमेंट की इतना आपने उसको विस्थापित किया अगर इस स्थिति में कोई पूछता है कि किया गया कार कितना होता है तो किया गया कार का फार्मूला क्या हो जाएगा बल इंटू विस्थापन ये क्या होता है कार के बराबर तो इसे आप साठ फॉर्म में क्या कह सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस तो कार बराबर बल इंटू विस्थापन तो इस तरह से होपली आप कार को समझ गए क्योंकि वर्क होता क्या है अब हम पढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है जैसे कहते हैं ना कि अरे बहुत थक गए पूरी ऊर्जा ही खत्म हो गई एनर्जी ही नहीं बची इतना काम किया तो सरल शब्दों में आप डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज करते हैं कि एनर्जी ही खत्म हो गई तो एनर्जी होती क्या है आपको पता होना चाहिए ऊर्जा होती क्या है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु की किसी व्यक्ति भी आएगा उसके जो कार्य करने की जो क्षमता होती है काम करने की जो एफिशंसी होती है वही आपकी क्या होती है एनर्जी होती है तो किसी भी वस्तु के किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलेंगे ऊर्जा ऊर्जा बोलेंगे और कार्य करने के लिए ऊर्जा क्या होती है अत्यंत आवश्यक होती है जैसे आप किसी चीज़ को काम करना है प्रारंभ कर रहे हैं अगर आपके पास एनर्जी नहीं तो क्या आप काम कर सकते नहीं कर सकते तो कह रहे कार्य करने की जो क्षमता होती है वही आपकी क्या होती है ऊर्जा होती है अब ऊर्जा के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसके बारे में आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे जैसे पहले यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा सौर ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा ये सब क्या अलग अलग ऊर्जा के प्रकार जैसे यांत्रिक ऊर्जा होती उसमें ऊर्जा होती प्रकाश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा जैसे हमारे घर के बहुत सारे विद्युत उपकरण होते पंखा कूलर ए सी किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा होती जैसे बैटरी होती है शुष्क सेल होती है इनमें कौन सी ऊर्जा संचित होती तो रासायनिक ऊर्जा सौर ऊर्जा क्या होते हैं हमारे घर में जो होता है सौर सौर प्लेट होती है जैसे आप देखते होंगे या सौर कुकर कुकर होता है कि जो सोलर कुकर होता है या अलग अलग उपकरण होते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा हो सौर ऊर्जा नाभकीय ऊर्जा जैसे आपका परमार रिएक्टर वगैरह होते हैं वहाँ पर जो ऊर्जा होती है कौन सी होती है नाभकीय ऊर्जा होती है 
यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर क्या आपकी दो प्रकार की ऊर्जा आती है गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा आती है उसमें ऊर्जा क्या होती है जिससे आपको पता चलता है कि वस्तु कैसे उष्मा का गुण है कि नहीं और इसके आधार पर जो ऊर्जा होती है प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के कारण ही तो हम देख पाते हैं अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम देख सकते हैं नहीं देख सकते ध्वनि ऊर्जा ऐसे होती है बहुत सारी चीज़ें जैसे कंपन होता है वाइब्रेशन तो ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग करते इन सब के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कौन कौन सी ऊर्जा आती है फिर उनके फार्मूले क्या होते हैं ये सब पढ़ते हैं कह रहे किसी निकाय अथवा वस्तु की गतिमान अवस्था या स्थित विशेष के कारण उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती कह रहे कोई निकाय हो कोई वस्तु उसकी गतिमान अवस्था हो या स्थित विशेष हो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं और यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की पहले आपकी क्या होती है गति ऊर्जा दूसरी क्या होती है स्थिति ऊर्जा तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग कौन कौन से होते हैं तो गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा या गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं तो चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं गति ऊर्जा के बारे में गति ऊर्जा होती क्या है कह रहे किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है काइनेटिक एनर्जी होती है जो कह रहे कोई वस्तु उसमें गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा होती है गति ऊर्जा का आपका फार्मूला होता है के इज इक्वल टू हैफ एम वी स्क्वायर तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्म किसको डिनोट करता है तो के आपको डिनोट करता है किसको गति ऊर्जा को डिनोट करता है और आपका यम किस डिनोट करेगा यम आपके मास को द्रव्यमान को डिनोट करता है और v आपका किसको डिनोट करते हैं तो v आपका वेलोसिटी को डिनोट करते हैं आपका वेग जैसे कोई पेंड है कोई वस्तु उसका द्रव्यमान कितना है उसका वेग कितना है ये आपको डिनोट होते है एम किस को डिनोट करते हैं द्रव्यमान को v किस को डिनोट करते हैं आपके वेग को तो गति ऊर्जा का अगर कभी आपसे फार्मूला पूछते हैं तो कितना होगा के जो कल टू हाफ एम वी स्क्वायर किसका फार्मूला है गति ऊर्जा का और आपकी गति ऊर्जा होती क्या है तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है क्या होती है उसकी गति ऊर्जा होती है अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में क्योंकि आपको पता है गति ऊर्जा के अंतर्गत दो प्रकार की ऊर्जा आती है यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत सॉरी यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आपके दो प्रकार की ऊर्जा आती है पहली क्या होती है गति ऊर्जा दूसरी स्थिति ऊर्जा तो अब आपने गति ऊर्जा तो पढ़ लिया क्या होता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी गति ऊर्जा होती है गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है के एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर अब हम पढ़ते हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं कह रहे किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन करने के कारण उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं स्थिति ऊर्जा इसका फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच यहाँ पे एम क्या होता है द्रव्यमान होते हैं एच क्या होता है ऊंचाई होती है और जी आपके क्या गुरुत्वी त्वरण है अब चलिए पढ़ते स्थिति ऊर्जा के बारे में आपकी एन बुक में क्या दिया गया है एन सी के बुक में लिखा है वस्तु की स्थिति किसी ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुनने गए शून्य तल पर निर्भर है कह रहे किसी वस्तु की ऊंचाई स्थिति ऊर्जा कैसी होती है ऊंचाई पर निर्भर है क्योंकि आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का एम इंटू जी इंटू एच तो एच जब इसमें डिपेंड कर रहा है तो ऊंचाई पर निर्भर करेगी ना तो कह रहे वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है यदि किसी वस्तु के लिए दी गई स्थिति के लिए एक तल के सापेज स्थिति ऊर्जा का मान विशेष हो सकता है और दूसरे तल के सापेज स्थिति ऊर्जा का मान कोई दूसरा हो सकता है कह रहा है एक तल है अब अपने एच का मान अगर परावर्तित करते हो तो उसका मान भी परावर्तित हो जाएगा ना जैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है एम इंटू जी इंटू एच आपने दो स्थिति ले ली इसको एम वन जी वन एच वन कर दिया इसको कर दीजिए दूसरा कर दीजिए एम टू जी टू एच टू मतलब दो स्थितियाँ आपने ले ली अब इसका मान दोनों क्या करें इसका भी टेन रखा इसका फाइव रखा ठीक है मान लीजिए वैसे जी का ही मान होता नहीं मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया कि हमने जी का मान फाइव है इसका मान आपने कितना रख दिया इसका मान आपने टेन रख दिया तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए अब इसी के बाद यहाँ पे आपने यम इसमें भी दोनों में सेम माना इसको भी जी भी सेम माना लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दी एच बदल दिया अब एच आपने सिक्स कर दिया तो दोनों के मान में अंतर आ जाएगा ना दूसरा मान हो जाएगा यही इसने
आपसे पूछ सकते हैं कि स्त्रीजा का फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का तो एम इंटू जी इंटू एच इस किसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का और आपकी गति ऊर्जा व स्त्री ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा ठीक है अब चलिए हम अगली ऊर्जा पढ़ते हैं उसमें ऊर्जा अभी मैं अपने आपको ऊष्मा के प्रकार बताएं जिसमें मैंने आपको यांत्रिक ऊर्जा समझाया अब हम पढ़ते ऊष्मी ऊर्जा के बारे में तो कह रहे किसी वस्तु में उसके अणुओं की अनियमित गत के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं ऊष्मी ऊर्जा कह रहते हैं कह रहे कोई अणु है उसके अणुओं की जो अनियमित गति होती है जैसे किसी भी वस्तु कोई पदार्थ हो तो उसके मध्य जो अणु होते हैं वह क्या करते हैं गति करते रहते हैं तो कह अनियमित गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे आप क्या बोलते हैं ऊष्मी ऊर्जा कहते हैं अब उष्मी ऊर्जा का संबंध किससे होता है इस पॉइंट को याद रखना है उष्मी ऊर्जा का संबंध वस्तु की आंतरिक ऊर्जा से होते है किसी भी वस्तु की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उससे आपका संबंध होता है किसका उष्मी ऊर्जा का अब पूछ रहे कि ताप क्या होता है जैसे इसी उष्मी ऊर्जा में आपको क्या होता है एक ताप पाता है कि कोई वस्तु में उष्मा है कि नहीं आपको कैसे पता चलता है ताप के द्वारा ही तो पता चलता है कि हाँ ये वस्तु तापी अवस्था में है कि नहीं उष्मा तथा ताप आपस में एक दूसरे से संबंधित है तब हम पढ़ लेते हैं उष्मा क्या होता है ताप के उष्मा अभी अपने पढ़ा क्या होता है ये जैसे कह रहे हैं कि विभिन्न वस्तुओं के तापांतर के कारण आदान प्रदान होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं उष्मा कहते हैं और उष्मा क्या होता है अणुओं के मध्य की अनियमित गत के कारण उत्पन्न होती कह रहे दो वस्तुओं के मध्य तापांतर है तापांतर का तात्पर्य क्या होता है ताप में अंतर ताप में अंतर के कारण जो आदान प्रदान होता है उष्मा का उष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है ताप में अंतर के कारण जैसे आप दो वस्तुएं रख दीजिए आप पास पास में दो वस्तुएं रख दीजिए एक काफी गर्म है ठीक है ये बहुत गर्म है और दूसरी वस्तु रख दीजिए कम ठंडी है और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे दोनों वस्तुओं का ताप क्या हो जाएगा समान हो जाएगा समान कैसे हो जाएगा इसका ताप स्तर इस इसका इस आदान प्रदान हो जाता है ताप का और इसका ताप का आदान प्रदान तापांतर के कारण होता है जो उनके मध्य में ताप का अंतर होता है और यही कहलाती क्या आपकी उष्मा कहलाती है हीट कहलाती है अब कह रहे ताप क्या होता है आपको ताप पता होना ताप किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे पता चलता है कोई वस्तु तप्त अवस्था में या ठंडी अवस्था में है अथवा नहीं कह रहे आपके सामने दो वस्तुएं रख दी जाएं अब दो वस्तु में आपको चुनना है कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है तो आपको कैसे पता चलता है ताप के द्वारा ही तो पता चलता है ना कि ये अवस्था तप्त अवस्था में ये ठंडी अवस्था में आप उसके ताप के द्वारा ही तो बताते हैं तो कह रहे ताप व गुड़ है जिससे पता चलता है कोई वस्तु तप्त अवस्था में या ठंडी अवस्था में अब चलिए पढ़ते हैं उसमें एक राश कैसी अगर कभी पूछते हैं तो उसमें एक अधिस राशि है और इसका एसआई पद्धत में मात्र क्या है तो इसका एसआई पद्धत में मात्र आपका झूल है इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब इसको पीडीएफ फॉर्म में आप इसके नोट्स को पढ़े तो आप इजिली क्या करें समझ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो पहले से ही मैं हाईलाइट कर देती हूँ अब जैसे आपको एक इमेज दी हुई है कि जैसे सॉलिड है गैस है लिक्विड ये आपके क्या पदार्थ की मुख्यता तीन अवस्थाएँ होती है वैसे पदार्थ के आपके एनसाइटी बुक में पांच अवस्थाएं बनाई बताई गई हैं ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अगर लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि पता है कि मुख्यता कितनी अवस्थाएं होती है तो पता है कि मुख्यता तीन अवस्थाएं होती है कौन कौन सी ठोस द्रव गैस अब आप देखिए कि ठोस द्रव गैस अब इनके जब अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे करते हैं आप उष्मा देखिए तो अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तापांतर के कारण ही तो अवस्था में परिवर्तन होता है जैसे जब मैंने आपको पदार्थ की अवस्था वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपके पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको डिटेल से समझाया थे कि किसी पदार्थ का क्या करेंगे गल्लांक में वृद्धि करने पर कौतनांक में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस टॉपिक में डिटेल से समझाई थी अब कह रहे कि जैसे आप मान लीजिए कोई सॉलिड है ठीक है सॉलिड में क्या होता है उसके कण कैसे होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं अब इस सॉलिड को आप क्या करेंगे उष्मा देंगे गर्म करेंगे तभी तो क्या होता है ये लिक्विड में परावर होगा सॉलिड को आपको लिक्विड में परावर्तित करने के लिए क्या करेंगे उसको उष्मा देंगे गर्म करेंगे तभी तो परावर्तित होता है उसी प्रकार आपको गैस को अगर क्या करना है लिक्विड में परावर्तित करना है तब आप क्या करते हैं इसको उष्मा को कम कर देते हैं ना तभी तो परावर्तित होती है गैस में जैसे आप देखते हैं कई बार भाप बन जाती है स्टीम और कुछ समय पश्चात क्या होता है भाप को ऐसे छोड़ दीजिए तो क्या होता है इसमें पानी पानी की बूंद बन जाती है तो कैसे होता है उष्मा के कारण ही तो हुआ तो कह रहे पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उष्मा के कारण ही होता है कि कई बार आप उष्मा कम करते हैं कई बार उष्मा ज़्यादा देते हैं इन्हीं कारण क्या होता है पदार्थ की अवस्थाओं में परावर्तन होता है आप जैसे आपके अनसाइटी के बुक में उष्मा के बारे में दिया है 
कह रहा है कि जैसे आप देखिए कुछ पॉइंट दे रहे कह रहा है आइसक्रीम आइसक्रीम कैसी होती है ठंडी होती है कि गर्म होती है तो आपको टिक लगाने की आइसक्रीम कैसी ठंडी होती है दूसरा चाय के पहले में रखी हुई चम्मच आप बताइए कि चाय के पहले में रखी चम्मच कैसी होगी ठंडी होगी कि गर्म होगी तो ये आपको पता कैसे चल रहा है कि ठंडी है कि गर्म ताप अंतर के कारण ही तो पता चल रहा है जो ताप का अंतर होता है इस प्रकार का फलों का रस कैसा होगा ठंडा होगा कि गर्म होगा तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन के हथ हत्थी जो होती है जैसे कह रहे हैं आप कोई चीज़ तलने के लिए प्रयोग करते करछी वगैरह तो कह रहे कुछ गर्म हो जाती है और जो हत्थी लगा देते हैं ऊपर उसमें क्या होता है लकड़ी या प्लास्टिक का टाइप टाइप के चढ़ा देते हैं ऐसे टाइप की उसमें वो ठंडी होगी गर्म होगी ये आपको क्या करना है एक्टिविटी करके बताने की कौन सी वस्तुएँ गर्म होंगी कौन सी ठंडी होंगी तो ये आप कैसे करते हैं स्पर्श करके तो बताते हैं और इस पता कैसे चलता है आपको ताप के कारण तो ऐसी तरह से आपके इसमें कह रहे हैं कि यदि शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं और यदि आप बाहर आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं और ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर तो गर्मी गर्मी का अनुभव करते हैं तो ये आप कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी हमें कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है इसी तरह के आप प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे ये क्या होगा आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें मैं कैसे पता चलती है ये ठंडी है ये गर्म है ये सब चीज़ें जानने के लिए हम क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं कह रहे हैं हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी चाय गर्म है बर्फ ठंडी है जैसे आपसे कुछ नाम पूछा उसने अभी आपको दिया कि कैसे आप ये सब चीज़ों का पता लगाते हैं तो कह रहे हैं कि वस्तुओं के पीछे गर्म होती हैं तो क्या हमारी स्पर्श इंद्रियों के द्वारा कुछ चीज़ें तो क्या करते हैं स्पर्श इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करके बता सकते हैं अब मान लीजिए आपकी कुछ चीज़ें बहुत गर्म है तो क्या करते हैं उसके लिए अलग अलग तापमापन के पैमाने होते हैं जैसे एक आपने एन के बुक में एक प्रयोग दिखाया गया क्रियाकला फोर इसमें कह रहे कुछ चीज़ों को तो आप स्पर्श करके बता सकते हैं जैसे इन्होंने क्या किया तीन पात्र में पानी भर दिया पात्र ए है आपका ये ये पात्र बी है और ये आपका क्या पात्र सी है आप कह रहे हैं इसमें आप बच्चों को एक्टिविटी कराइए इसमें ज़्यादा ठंडा पानी है इसमें हल्का गुनगुना पानी इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भर दिया लेकिन ऐसा गर्म है कि बच्चे जले नहीं आप बच्चों को क्या कर रहे हैं स्पर्श करने के लिए कह रहे हैं तो बच्चे इसको बताएगा कि इसमें तो बहुत ठंडा है इसमें कहेगा हल्का गुनगुन इसमें कहेगा थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पर बच्चे ने कैसे बता दिया स्पर्श करके बता दिया लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या जिसे आप स्पर्श करके टच करके बता सकते हैं कि ठंडा है कि गर्म है अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो जल सकते हैं इसीलिए क्या होता है ताप मापन के पैमाने का प्रयोग किया जाता है कि हम पैमानों के द्वारा ताप का मापन करते हैं ठीक है तो पूछे ताप मापन के मुख्य कितने पैमाने होते हैं तो ताप मापन के आपके मुख्य कितने चार पैमाने होते हैं इसमें पहला आपका पैमाना कौन सा सेल्सियस पैमाना दूसरा आपका फॉरन पैमाना तीसरा क्या होता है आपका केल्विन पैमाना और चौथा आपका क्या होता है रोमर पैमाना तो कई बार आपके आंसरटी बुक में आंसर राइटर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप मापन के लिए मुख्य कितने पैमाने का प्रयोग करते हैं या चार ऑप्शन में दे देगा इनमें क्या कहेगा इनमें से कौन सा तापमापन का पैमाना नहीं है तो आपको इन चारों को याद रखना ये आपके क्या होते हैं तापमापन के पैमाने हैं सेल्सियस फॉरन रोमर और कैलविन ये नहीं चारों पैमानों का प्रयोग किसमें करते हैं ताप के मापन के लिए आप पढ़ते हैं कि ताप मापी क्या होती है जिसके द्वारा हम ताप का मापन करते हैं उसे जैसे थर्मामीटर भी बोलते हैं जैसे डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो क्या होते हैं क्लिनिकली थर्मामीटर होते हैं ऐसे अलग अलग थर्मामीटर का प्रयोग होता है कई जगह अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर का कई जगह पारा के युक्त थर्मामीटर का इन सब का प्रयोग किस लिए करते हैं तो कह रहे हैं तापक्रम के मापन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे आप क्या बोलते हैं ताप माप या थर्मामीटर कह रहे हैं अभी आपने तापमापन के पैमाने पढ़ लिए कि चार होते हैं कौन कौन से सेल्सियस फॉरन हाइट कैलविन व रोमर तो इन सब ये तो आपको पैमाने इन सब के लिए क्या होते हैं एक ताप मापी का प्रयोग करते हैं ताप मापी भी आपकी अलग अलग क्षमता अलग अलग एफिशिएंसी के आधार पे होती हैं कह रहे तापक्रम के मापन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं और डॉक्टर जो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं आप जानते हैं कौन सा थर्मामीटर होता है तो पारा युक्त थर्मामीटर होता है और पारा क्या है पारा एक प्रकार का विषाक्त है और जो मैंने आपको धातुओं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया था पारा क्या होता है ऊर्ध पातन क्या होता है पारा के अंदर कौन सा गुड़ पाया जाता है ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे पहले समझा चुकी हूँ अब जैसे आपके एनसाइटी बुक में एक बूझो करके दिया होता है बूझो और पहली करके दो चीज़ें दी होती है इसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कह रहा है कि भूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म धूप का ताप मापन करना चाहता था पहले ने उसको ऐसा करने से रोक दिया जैसे कह रहा है जो डॉक्टर थर्म
तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि भूछू ने कहा अगर हम उस थर्मामीटर से दूध का गर्म दूध का मापन करें तो क्या होगा तो किसने रोका पहली ने अब पहली ने क्यों रोका कह रहे कि डॉक्टरी तो थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग हम सिर्फ शरीर का तापमापन के लिए करते हैं जो डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है पारा युक्त थर्मामीटर होता है और इसका प्रयोग सिर्फ किस लिए करते हैं मानव शरीर का तापमापन के लिए और किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं करते हैं और थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए ऐसा करने से टूट सकता है इसलिए आपको याद रखना जो भी आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसका प्रयोग सिर्फ क्या करते हैं शरीर के ताप का मापन करने के करते हैं और डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मनी मानव शरीर का ताप मापन के लिए ही डिजाइन किया गया है और मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा बयालीस डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है ये क्या होता है सामान्यतः ताप पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड से बयालीस डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहता है मानव का औसत ताप और ये थर्मामीटर का परास कितना होता है पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड से बयालीस डिग्री सेंटीग्रेड इसका परास होता है आए लेकिन अगर ये आपने दिया है कि अधिकतम न्यूनतम होता है लेकिन अगर कभी आपसे पूछते हैं कि सामान्यतः मानव शरीर का ताप कितना होता है एक स्वस्थ बनी मनुष्य का शरीर का ताप होता है सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड यह होता है नाइन्टी डिग्री फॉरन सैंतीस डिग्री सेल्सियस या क्या होता है नाइन्टी एट डिग्री फॉरन एट ये क्या होता है स्वस्थ मनीष के शरीर का औसत तापक्रम होता है अगर ऑप्शन में कभी आपको सैंतीस डिग्री देगा तो आपको हमेशा यही टिक लगाना है अगर मान लीजिए ये नहीं देगा तब आप क्या कर सकते हैं पैंतीस छत्तीस में लगा सकते हैं या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा अब चलिए हम पढ़ते हैं विशिष्ट उष्मा क्या होती है कि आपके उष्मा के टॉपिक में विशिष्ट उष्मा के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है एमसीआरटी की बुक में तो हम पढ़ लेते हैं कि ना उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है कि ना उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है उससे उस पदार्थ की क्या कहते हैं विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में ताप के वृद्धि के लिए आवश्यक होती है उसकी क्या होती है विशिष्ट उष्मा होती है अब अगला आपका टॉपिक में दिया गया उष्मा धारिता क्या होती है कह रहे किसी पिंड के ताप में एक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए जितनी आवश्यक उष्मा होती है वो क्या होती है पिंड की उष्मा धारिता इन दोनों पॉइंट को याद रखेगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं उष्मा का संचरण कैसे होता है संचरण का मतलब क्या होता है उष्मा का प्रवाह एक स्थान से एक वस्तु से या दूसरी वस्तु से एक पिंड से दूसरी वस्तु में प्रवाह कैसे होता है तो उष्मा का संचरण हमेशा क्या होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इस पॉइंट को याद रखना है कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उष्मा का संचरण कैसे होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर निम्न ताप से उच्च ताप की ओर या उच्च से निम्न निम्न से उच्च किसी भी तरह हो सकते हैं तो इन सब पॉइंटों की याद रखना ये सारे पॉइंट क्यों होते हैं आपको एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन पूछ जाते हैं तब कन्फ्यूज करते हैं क्योंकि अभी हमें लगता है तो बहुत ईजी पॉइंट है लेकिन जब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जैसे उष्मा का संचरण हो रहा है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर या दोनों तरफ से होगा या इनमें से कोई नहीं होगा अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जाता तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं हमेशा जो नोट्स आपको पढ़ाती हूँ जिसके तरह से इसमें क्या होता है हर पॉइंट को इम्पॉर्टेंट नोट्स की तरह ही लिखती हूँ ताकि ये सारे पॉइंट सारे एग्जाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हैं इसमें बहुत जैसे आपके एन सी बुक में काफ़ी सारी थ्योरी होती है तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम हम तो पूरे एन सी की बुक पढ़ लेते हैं इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो क्या बात क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से नहीं है किन चीज़ों पर फोकस करना है किन पर नहीं करना है इसीलिए मैं क्या करती हूँ आपको पूरी एन की बुक के बजाय उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उनको समझाती हूँ जिससे आपको क्या है बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ा और इजिली वे पे इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो क्या उष्मा का संचरण कैसे होता है हमेशा उष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और उष्मा का संचरण आपके तीन विधियों से होता है तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है पहली विधि आपकी कौन सी चालन विधि दूसरी सवन विध से तीसरी कौन सी विकरण जैसे चालन विध में किससे जैसे ठोस होते हैं ठोस में संचरण किस विध से होता है तो चालन विध से सवन में क्या सोचता है सवन में संचरण जो आपको द्रव्य तथा गैस की अवस्था में जो पदार्थ होते उनमें संचरण कैसे होता है चालन विध से और विकरण विकरण में संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें आपको संचरण कैसे होता है तरंगों के रूप में होता है इन पॉइंटों को याद रखना है जैसे आपका प्रकाश है प्रकाश का संचरण कैसे होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में तो किस माध्यम से हो रहा होगा तो किससे होगा विकरण से
तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना चलिए आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ना ठोस में उषमा का संचरण कैसे होता है चालन विधि से होता है अब आपसे जैसे एक पूछ सकते हैं कि अब आपसे ऐसे ना पूछे सी टी एग्जाम में आपको पता है कि थ्योरी वेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ठोस में उषमा सा का संचरण क्या चालन विधि से होता है तो आपसे कोई ठोस का नाम दे देगा कि अगर इस धातु में या कोई भी दूसरी ठोस धातु की उषमा का संचरण करना है तो मैं उषमा संचरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी तो कौन सी विधि होगी आपकी चालन विधि अब दूसरा कोई द्रव्य तथा गैस का नाम दे दे जैसे आप कहते कोई गैस का नाम दे दे पूछे इसमें उषमा संचरण के लिए सर्वोदय उपयुक्त विधि कौन सी होगी तो कौन सी होगी संवहन विधि कोई भी पदार्थ का द्रव्य होगा या गैस होगा उसमें उषमा संचरण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है संवहन विधि होती है अब विकरण विधि क्या होते हैं विकरण विधि में उषमा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहाँ पे तरंगों के क्या होता है तरंगों के रूप में संचरण होता है तो पूछ सकते हैं उषमा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उषमा का संचरण क्या उसमें तरंगों के रूप में होते हैं तो किसमें होता है विकरण विधि में तो आपसे पूछ सकते हैं उषमा संचरण के मुख्य कितनी विधियाँ होती हैं चालन संवहन विकरण जैसे आपके अनसेटिक बुक में इमेज दी हुई है कि जल जल में उषमा का संवहन हो रहा है तो जल में जो उष्मा का संचरण कैसे होगा संवहन विधि से तो आपको याद रखें क्योंकि जल कैसा एक प्रकार का द्रव है अब चलिए हम पढ़ लेते हैं प्रकाश ऊर्जा का है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं हम जो भी देख पाते हैं तो किसके द्वारा देख पाते हैं प्रकाश के द्वारा तो प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश सदैव क्या होता है सरल रेखा में गमन करता है अब इसके तरह से आज हमने इस टॉपिक का पार्ट वन कम्प्लीट किया अब इसके बाद में इसके पार्ट टू में हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होते हैं प्रकाश के गुड़ क्या होते हैं प्रकाश के द्वारा होने वाली घटनाएं जैसे आपका परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन ध्रुवाण व्यतीकरण ऐसे कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं या आदर्श कृष्णिका क्या होती है ये सब पढ़ेंगे इसके अलावा मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो इसका पार्ट टू और हो सकता है इसका पार्ट थ्री भी आएगा क्योंकि उसमें हम विद्युत चुंबकी के बारे में विद्युत चुंबक चुंबक क्या होता है विद्युत ऊर्जा क्या होता है क्योंकि इस टॉपिक से कई बार एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि क्या होगा अगर कभी भी एक नंबर का भी क्वेश्चन आप छूटे नहीं क्योंकि इसीलिए आपको हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और पूरा डिटेल से पढ़ना है ताकि एक नंबर का भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं इजिली इनको पढ़ते रहिए बार बार इनके नोट्स बना के रिवीजन जरूर करते रहिए इसको कई बार आप वीडियो देखिए नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पर रिवीजन करते रहिए इसलिए आपको छोटे छोटे वीडियो सीरीज दिए जा रहे हैं जिससे क्या होगा आप इजिली वे पर रिवीजन करते रहेंगे और इससे एग्जाम के टाइम में आपके ऊपर टेंशन नहीं होगी बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा जब आप डेली बेस पर रेगुलर रिविजन करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही तैयार हो जाएंगी और इसी सिंकल्स में हमारे चैनल पर सी एग्जाम के लिए सी की क्लासेस चल रही हैं मैथ पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुके हैं हिंदी पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुके हैं ई की थ्योरी क्लासेस प्राइमरी लेवल के लिए कम्प्लीट हो चुके हैं ई वी एस पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुके हैं सी के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस चल ही रही हैं और सी एग्जाम के लिए जो बच्चों को जूनियर लेवल के एस सब्जेक्ट उनके भी एस एस क्लासेस भी चल रही हैं और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी चली जिसमें सी डी पी ई वी एस तो हिंदी पैडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही जिससे आपको समझ में आ रहा है जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज दी जाती है जिससे आपको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं इससे आपके टॉपिक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि नहीं और आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं इस तरह से आप रेगुलरली रिविजन करते रहिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और अगर आपको पी डी फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है लेट्स स्टार स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ओके okay फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और कोई भी सजेशन या कोई भी कह रही है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से क्या होता है आप सबको पता है सी में अपने पढ़ाई किस किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है आपके इसके द्वारा इसलिए आप चैनल को सबके साथ शेयर करते रहिए और मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी मेहनत करके आपके लिए फोटो सर्च करके एनसीईआरटी के नोट्स सबको एक साथ कंपाइल करके लाते हैं जिससे आपको इजी वे पे अच्छे से समझ में आ जाए ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो